Hello mga amigos at amigas! Welcome back po sa ating channel para sa aking mga new viewers. Hi! I am Noemi Faustino. At kung bago lang po kayo dito sa aking channel, please join to my family by clicking that subscribe button. So, meron na naman po tayong bagong video and for this vlog, as you can see sa ating title, ang pag-uusapan po natin today ay kung ano ba ang kaibahan ng implantation bleeding sa menstruation or sa period. So, kung interesado ka and if you wanna know more about this topic, just kung ano sa lahat, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na hindi po ako isang eksperto at hindi rin po ako isang doktor. Ang mga sasabihin ko po dito sa video or sa vlog ko na ito, ay base lamang po sa aking naging personal experience, mga natutunan ko sa aking obigay ni nung mga time na ako ay nagbubuntis, at syempre mga natutunan at mga nalaman ko nung ako ay nagre-research about po sa topic na ito na gusto ko naman ibahagi at i-share po sa inyo. And kung hindi man po kayo isang ayon sa mga sasabihin ko or sa mga narinig nyo sa video ko na ito, you can skip naman po and better to consult your doctor. So dito na nga po tayo sa pinaka main topic, ano nga ba ang kaibahan ng implantation bleeding sa menstruation or period? Siguro naman po alam nating lahat kung ano ang ibig sabihin ng menstruation, period or regla, di ba? And dito po sa implantation bleeding, bihira lang po or yung ibang mga buntis, hindi nila alam na implantation bleeding po pala ang nangyayari sa kanila, hindi nila alam kung bakit may implantation at kung bakit may bleeding. Unahan ko na po kayo no, hindi po lahat ng buntis ay nakakaranas ng implantation ng bleeding. So okay lang po yun kung hindi man po kayo maka-experience no, no, hindi po lahat ay nakakaranas noon. Katulad ko po nung ako ay nagbubuntis pa lang, wala pong kahit anong spotting or kahit anong implantation, hindi po ako nakaranas noon. Okay lang po yun at mas okay nga po yun kasi hindi tayo kakabahan na ano ba itong lumabas sa akin, dugo ba to, or nag-spot ba ako, or diba, wala tayong pangamba na kahit ano, kaya okay lang, mas okay kung walang ganun. Pero, yung iba talaga, nagkakaroon ng implantation ng baby. Hindi po mapapaano si baby, at normal lang po iyon na nararanasan ng isang buntis. So, ano nga ba ang implantation bleeding? So, ito yung time na, yes, buntis na nga po kayo no Nag-positive na kayo sa pregnancy test noon kasi buntis na kayo at nasa matres na po si baby noon. So, yung time na yon umuuka ngayon si baby dun sa pinakamatres nyo. And, syempre, yung ating matres masyadong sensitive yan, no? Magasgas lang ng konti yan, mag may pagdurugong magaganap dyan. At, Siyempre, habang umuuka si baby doon, yung pinakadugo na yon iyon yung magiging spotting. So, hindi naman siya sobrang dami, no? Spot lang talaga siya na lalabas sa inyong pinaka, sa inyong pinaka, ano, vajayjay, at magiging spotting. Pero normal na normal lang po yun, no? Gaya ng sabi ko, doon pa lang siya nag implant sa matres nyo at pumupwesto, yon Parang pumupwesto siya doon sa matres nyo, kaya may bleeding at spotting. At normal lang po yun. At nangyayari itong implantation bleeding na to 8 to 12 days after your ovulation date. So, gaya nga po nang lagi kong sinasabi sa inyo, kailangan alam na alam nyo, nakamark kung kailan yung fertile at ovulation day nyo para mas masundan yung mabuti, no? Meron akong video na calendar method. Um, search nyo lang dyan sa, or scroll nyo lang sa baba ng aking YouTube channel. Makikita nyo agad dyan sa may pinakauna-unahan lang dahil kaka-upload ko lang ng video ko na yan. So, dito na nga po, ano nga ba ang kaibahan ng implantation bleeding sa menstruation? So, syempre, kailangan talaga nating malaman yan para hindi na tayo malito pa, no? So, dito muna tayo sa kulay. Ang kulay ng implantation bleeding, pinkish or dark brown. Dito naman sa ating menstruation, bright red or dark red. Sa dami naman, yung dami ng ating implantation bleeding, medyo konti ilang siya talaga. Spotting or patak-patak. So, ganun lang siya kadami, hindi siya sobrang dami. Well, dito naman sa ating menstruation, uh, malakas siya as in uh, continuous yung flow. Pero, may mga nagme-mens na sa ika-first day ng menstruation nila, uh, spotting pa lang or konti pa lang. Tapos sa uh, following day or sa susunod na araw, doon na dadami. Kailangan talaga obserbahan nyo, no? Obserbahan nyo mabuti para hindi kayo magamali. Sa duration naman po, or dun sa pinakatagal, dito po sa ating implantation bleeding, tumatagal po siya ng 1 to 3 days, pero meron po hanggang 5 days na implantation bleeding at maximum na po yung 5 days. And dito naman po sa ating menstruation, depende po sa inyo, 3 to 7 days po ang tinatagal. So, sa pinaka-cramping naman po or sa sakit sa puson, dito po sa implantation bleeding, slight or mild lang po yung mararamdaman yung sakit. 
while dito naman po sa ating menstruation, intense po yung sakit or talagang dysmenorrhea na as in masakit na masakit siya talaga. Sa mood naman po, dito po sa implantation bleeding, makakaranas kayo ng ups and down like uh, minsan galit kayo, minsan masaya kayo, minsan naiinis kayo, ganun yung mararamdaman nyo. Well, dito sa menstruation, laziness po, parang lagi kayong pagod, parang lagi kayong inaantok at tinatamad sa lahat ng gawain, no? Before kayong magkamens. So, ganun ako. Before ako, one week before ako magkamens, ganun yung aking naranasan. Hanggang doon sa pinaka mismong meron na ako menstruation. Parang lagi akong pagod, kahit wala namang ginagawa. Lagi parang tamad na tamad, bumangang tamad na tamad sa buhay. So, yun lang po for this video. Sana po ay naipaliwanag ko na mabuti sa inyo ang kaibahan ng implantation bleeding sa menstruation. Sana po ay Uh, naliwanagan kayo. So, bago ko nga po i-end ang video ko na ito, gusto ko lamang po mag-shout out sa ilang mga amigos at amigas ko na talaga namang nakikita ko sa aking mga uh, comment section at lagi nakasubaybe sa mga videos ko. So, eto may mga listahan ako dito. So, shout out po kay Emmanuel Ginondoy. Hello po! Shout out din po kay Refugio Morish, kay Jerry Draypadayao. Hello po! Salamat po at shout out po sa inyo. Shout out din kay Jeanette Escoton kay Big Boy Fernandez. Hello po sa classmate ng husband ko. Hello sa iyo. Salamat sa panonood. Shout out din po kay Annette Arevalio at kay Sis Jocelle Lustre Veloso. So, maraming salamat po sa laging pagsubaybay, pag-abang at panonood sa mga videos ko. And para po sa aking mga new viewers, hello po. Sana po mag-subscribe din po kayo sa aking channel and paki-click na rin po yung tiny bell button kada ba subscribe para always kayo mananotify tuwi may mga bagong uploads ako. At kung nagustuhan mo naman itong video ka na to, please po give it a thumbs up at mag-comment lang po kayo sa baba kung may mga suggestions or may mga katanungan kayo sa akin. Also, follow me on my Instagram, Noemi Agustin F14. Follow me on my Facebook page, Mikoel F. Bye! Hope to see you on my next one!